ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో క్రైస్తవ సమాజం యొక్క విస్తరణను గురించి తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎవరు సువార్తను అందించారు మరియు తెలుగు బైబిల్ను ఎవరు అనువాదించారు అనే అంశాలన్న పార్ట్ వన్ వీడియోను చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోను చూడండి లింక్ను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను చూడని వారు తప్పనిసరిగా పార్ట్ వన్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోను చూడండి ఇక ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో క్రైస్తవ సమాజం యొక్క విస్తరణను గురించి తెలుసుకుందాం దక్షిణాంధ్ర లూథరన్ చర్చ్ యొక్క చరిత్ర పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు నాటిది జర్మనీలోని హోమెన్స్బర్గ్ ఎవాంజలికల్ లూథరన్ మిషన్ యొక్క రెవరెన్ ఆగస్ట్ మైలస్ ఆంధ్ర యొక్క దక్షిణ భాగంలో అంటే ప్రస్తుతం నెల్లూరు ప్రకాశం మరియు చిత్తూరులో తన సువార్త పనిని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో జర్మన్ మిషనరీలను భారతదేశం విడిచి వెళ్లమని బలవంతం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఐదేళ్ల కాలం తర్వాత ఓహియో లూత్రన్ ఎవాంజలికల్ మిషన్ నుండి వచ్చిన అమెరికన్ మిషనరీలు జర్మన్ మిషనరీలు చే ఆకస్మికంగా ముగిసిన పనికి బాధ్యత వహించారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో చర్చ్ పాలనను అమెరికన్ లూత్రన్ చర్చ్ స్వాధీనం చేసుకుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు భారత స్వాతంత్ర సంవత్సరం మరియు దక్షిణాంధ్ర లూత్రన్ చర్చ్ పుట్టిన సంవత్సరం కూడా ప్రఖ్యాత బ్రిటిష్ అధికారి ఆర్థర్ కాటన్ మిషనరీలతో కలిసి చర్చ్ మిషన్ సొసైటీకి చెందిన రెవరెండ్ హెన్రీ ఫాక్స్ గోడావరి డెల్టా మిషన్ యొక్క మిస్టర్ బౌడాన్ లూత్రన్ మరియు బ్యాప్టిస్టులతో కలిసి పనిచేశారు ఆదివారాలలో ఆర్థర్ కాటన్ పర్యవేక్షించిన కార్మిక శిబిరాలు క్రైస్తవ గీతాలను తెలుగు తమిళ్ మరియు గిరిజన భాషలలో వివిధ భాషల పాటలు పాడడం వంటివి పుంజుకున్నాయి మేజర్ కాటన్ స్వయంగా ఇలాంటి అనేక సమావేశాలలో మాట్లాడారు అతను మరియు అతని సిబ్బంది క్రైస్తవ జీవనానికే వ్యక్తిగత ఉదాహరణగా నిలిచారు అందువల్ల ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాలలో క్రైస్తవ మతం యొక్క వ్యాప్తి ఆర్థర్ కాటన్ యొక్క ప్రయత్నాలకు కారణమని చెప్పవచ్చు సర్ ఆర్థర్ కాటన్ అనే బ్రిటిష్ ఇంజనీర్ మరియు జెంకిన్స్ జార్జ్ ఇద్దరు మిషనరీల సహాయంతో తెలంగాణ ప్రాంతాలలో ప్రయాణించారు పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో సిరోన్షాలో పనిని ప్రారంభించడానికి వారి బాధ్యత వహించారు చర్చ్ మిషనరీ సొసైటీ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఔరంగాబాద్లో తన పనిని ప్రారంభించింది ఇది అప్పటి నిజాం ఆధిపత్యంలో ఉన్న భాగం తరువాత విలియం టేలర్ మెథడిస్ట్ ఎపిస్కోపల్ చర్చ్ యొక్క మిషనరీలు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు నుండి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్లో గొప్ప పునరుజ్జీవనాన్ని సాధించారు హైదరాబాద్లో హిందుస్థానీ మిషన్గా పని ప్రారంభమైంది ఇంతలో మెథడిస్ట్ మిషనరీ సొసైటీ గోడావరి మిషన్గా మరి ఒక ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టారు పదిహేనేళ్ల సర్వే తరువాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మిషనరీలు హెన్రీ లిటిల్ మరియు విలియం బర్గీస్ మద్రాస్ నుండి సికింద్రాబాద్కు వచ్చారు విలియం బర్గీస్ హైదరాబాద్లోని వెస్లియన్ మిషన్ స్థాపకుడు చర్చ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ మిషన్ యొక్క తమిళ సమాజం పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో వారికి అప్పగింపబడింది మరియు ఇది సికింద్రాబాద్లోని మొట్టమొదటి స్థానిక భారతీయ వెస్లియన్ సమాజంగా మారింది తరువాత ఇది క్లాక్ టవర్లోని కొత్త భవనంలోకి మార్చబడింది క్లాక్ టవర్లోని ప్రధాన చర్చుల భాగంలో వలస వచ్చిన తెలుగు క్రైస్తవులతో పాటు చిలకలగూడ ముషీరాబాద్ మార్కెట్ స్ట్రీట్ వంటి కేంద్రాలలో సభలు నిర్వహించడం ద్వారా మిషనరీ పనులకు పునాదులు వేశారు సికింద్రాబాద్లోని మొట్టమొదటి సమాజం తమిళ మూలం చర్చ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ మిషన్ మద్రాస్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా క్లాక్ టవర్ చర్చ్లో సేవ చేయడానికి పాస్టర్లను అందిస్తూ ఉంది హైదరాబాద్లో మిషనరీలు రామకోట బుగ్గులగుంటకు చెందిన జోసెఫ్ కొర్నేలియస్ అనే తెలుగు క్రైస్తవుడిని కనుగొన్నారు వారి ఇంట్లో సువార్త సేవ భారతీయ సువార్తికుడు బెంజమిన్ వెస్లీ ద్వారా కొనసాగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో సికింద్రాబాద్లోని వెస్లీ గర్ల్స్ స్కూల్ మరియు దాని మిషనరీ బంగ్లాతో కొనుగోలు చేయబడింది వసతి కోసం ఇల్లు సిద్ధం లేనందున విలియం బర్గీస్ తన కుటుంబంతో కలిసి డాక్ బంగ్లాలో ఉన్నారు 
అతన్ని స్వీకరించడానికి అతనికి చర్చ్ లేదు అతను మొదట బ్రిటిష్ సైనికులతో తన పనిని ప్రారంభించారు అతని పనిలో భారతీయ ప్రతిభావంతుడు మిస్టర్ జోసెఫ్ కొర్నేలియస్ సహాయం చేశారు మొదటి బ్యాప్తిజం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై జనవరి ఇరవైన బర్గిస్ చేత ఇప్పించబడినది అతను మొదటి సంఘ సభ్యుడు జకరియా కుమారుడు ఆండ్రూ అనే మెదక్లోని చాలామంది క్రైస్తవులలో ముందున్న వారిలో ఒకడు బర్గీస్ జాన్ వెస్లీ మాదిరిగా గుర్రం వెనుక నడుస్తూ తెలంగాణ ప్రాంతాలలో బోధించాడు తెలుగు సమాజం పెరుగుతున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిలో సుల్తాన్ బజార్ ప్రాంతంలో ఒక చర్చ్ నిర్మించబడింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో రామ్కోట్లో ఒక పెద్ద నిర్మాణానికి పునాది రాయి వేయబడింది ఇది ప్రస్తుతం రామ్కోట్లో ఉన్న వెస్లీ చర్చ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో రెవరెండ్ చార్లెస్ వాకర్కు అంకితం చేశారు మద్రాస్ సినాడ్ బర్గీస్కు సహాయం చేయడానికి రెవరెండ్ బెంజమిన్ పి వెస్లీని పంపించారు అతను కడప నుండి వచ్చారు మరియు బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి బెంజమిన్ పి వెస్లీని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో వెస్లియన్ మంత్రిగా నియమించారు రెవరెండ్ బెంజమిన్ పి వెస్లీతో పాటు శ్రీమతి బర్గీస్ హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్ పరిసరాలలో విద్యా సంస్థలను స్థాపించడం గురించి సిద్ధపాట్లు చేశారు మరో మిషనరీ రెవరెండ్ బెంజమిన్ ఫ్రాట్ కూడా పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో వచ్చారు ఈ ముగ్గురు మిషనరీలు అంటే బర్గీస్ బెంజమిన్ ఫ్రాట్ మరియు బెంజమిన్ వెస్లీ ఎద్దుల బండిపై ప్రయాణిస్తూ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో బోధించేవారు వారు తరచుగా క్రూర మృగాలతో ఇబ్బందులు పడేవారు ఫ్రాట్ కరీంనగర్ ప్రాంతాన్ని సర్వే చేశాడు ఆ తర్వాత అతను అక్కడ వెస్లియన్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని స్థాపించాడు ఇది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ప్రస్తుతం కరీంనగర్ సువార్త సేవకు పునాదులు వేసింది ఆ రోజుల్లో జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం కరీంనగర్ నుండి ఎనిమిది మైళ్ళు దూరంలో ఉండేది అదే సమయంలో బెంజమిన్ వెస్లీ సిద్దిపేటను తన ప్రధాన కార్యాలయంగా చేసుకున్నారు మెదక్కు పునాదులు వేశారు తరువాత మెదక్ వద్ద గొప్ప కెథడ్రిల్ను నిర్మించారు హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాలలో బర్గీస్ చేతనే సువార్త సేవ అందింపబడింది రెవరెండ్ చార్లెస్ వాక్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో సికింద్రాబాద్ను చేరుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో రెవరెండ్ చార్లెస్ వాకర్ మెదక్ అనే గ్రామాన్ని సందర్శించి డాక్ బంగ్లాలో ఉండి అక్కడ ఒక బంగ్లా నిర్మించారు మొత్తం మెదక్ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు రెండు వందల మంది క్రైస్తవులు కూడా లేరు ఆ రోజుల్లో మెదక్ రైల్వే మార్గం లేదు హైదరాబాద్ నుండి అరవై మైళ్ళు ప్రయాణం గుర్రంపై చేయవలసి ఉంది అతను గుస్నాబాద్ ప్రాంతాల్లో వెయ్యి ఎకరాలు విస్తరణలో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ప్రస్తుతం ఉంటున్న మెదక్ కెథడ్రిల్ నిర్మించడం ప్రారంభించారు అతను కరువు సమయాల్లో కెథడ్రిల్ను నిర్మించారు కెథడ్రిల్ నిర్మాణానికి వారి సేవలకు ప్రతిఫలంగా ఆకలితో ఉన్న గ్రామస్తులకు ఆహారం అందింపబడింది కలకత్తాలోని సెయింట్ పాల్స్ కెథడ్రిల్ రెవరెన్ వేదనాయకం శామ్యుయల్ అజరయ్య బిషప్గా ఉంటున్న సమయాల్లో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన డోర్నకల్ డియోసస్ స్థాపింపబడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారత స్వాతంత్రం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో బ్రిటిష్ కంటోన్మెంట్లో భాగమైన పూర్వపు మిషన్లు మరియు చర్చులకు చెందిన అన్ని ఆస్తులు తెలుగు క్రైస్తవులకు ఇవ్వబడ్డాయి ఈ కాలంలో అనేక ప్రధాన తెగలు వారు కూడా ఏర్పడ్డారు ఆంగ్లికన్ మెథడిస్ట్ కాంగ్రిగేషనల్ ప్రెస్పిటీరియన్ మరియు సంస్కరించబడిన వివిధ సాంప్రదాయాల చర్చులు యూనియన్ ఫలితంగా వచ్చిన చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సెప్టెంబర్లో ప్రారంభించబడింది మెదక్ డియోసిస్ అదే కాలంలో ఏర్పడింది మెదక్ డియోసిస్ యొక్క మొదటి బిషప్ రెవరెండ్ ఫ్రాంక్ విక్టర్ అమెరికన్ బాప్తిస్టులు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరులో తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలతో దక్షిణ భారతదేశంలోని మిషనరీ పనిని ప్రారంభించారు 
పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో ప్రస్తుతం ఉన్న చర్చ్లను తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చ్ల సమావేశంగా ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఈ సమావేశం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడి రాజ్యాంగంతో తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చ్ల సమావేశం అయ్యింది ఈ సంస్థ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో నమోదు చేయబడింది తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చ్ల సమావేశం రాంపట్నంలోని విద్యా సంస్థలు ఆసుపత్రులు ఆరోగ్య కేంద్రాలు మరియు ఒక వేదాంత సెమినరీని నిర్వహిస్తుంది ఎనిమిది జూనియర్ కళాశాలలు పద్నాలుగు ఉన్నత పాఠశాలలు మరియు పద్నాలుగు ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉన్నాయి తెలుగు క్రైస్తవులను నేడు వివిధ దేశాలలో చూడవచ్చు తెలుగు క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్లను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోనూ అన్ని ప్రధాన నగరాలలో చూడవచ్చు విలక్షణమైన తెలుగు క్రైస్తవ సంస్కృతిని సజీవంగా ఉంచడానికి ఈ సంఘాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి చాలామంది తెలుగు క్రైస్తవులు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు వలస వచ్చారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కెనడా మరియు ఆస్ట్రేలియాలో గణనీయమైన జనాభా ఉన్నారు ఇలా ఎంతో చరిత్ర ఎందరో మిషనరీలు ఎంతో ప్రయాస ఎంతో అభివృద్ధి ఈనాడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో క్రైస్తవ్యం ప్రబలిల్లుతున్నది అలా మొదలై ఇలా కొనసాగుతున్న క్రైస్తవ సమాజం మరింతగా బలపడులాగున మరింతగా విస్తరించులాగున మనందరం ప్రార్థన చేద్దాం